<cười> Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh youtube của Tạ Văn Trinh à, Hôm nay mình có một cái nội dung nó cũng khá là cũ rồi à, Nhưng mà được mọi người cũng quan tâm nhiều và một nhiều người cũng hỏi mình là cái cách Để làm một cái file bao nền Nhiều khi là anh em mọi người hay phụ thuộc vào cái file bao nền mà bên bán máy họ cung cấp Hoặc là xin đâu đấy được một cái file bao nền à, chạy ở trên máy nha mình thế là cứ dùng cái file đấy một ngày để chơi mà mọi người lừa ở desktop chẳng hạn mà lại đem đi cai lại win hoặc là ông nào ông vui tay ông xóa mất ừ, thế là uh, mất mất cái file bao nền vậy bây giờ uh, làm nó thì như thế nào thì mình nghĩ là chắc là nếu như xem xong cái video này thì mọi người chỉ mất khoảng tầm 3 phút để mọi người có thể tạo ra một cái file bao nền bất kỳ cho cái máy nhà mình đó uh, bây giờ mình sẽ mở cái phần mềm mà mình sẽ sử dụng cái phần mềm là add file tiếng Việt nhé Mọi người dùng tiếng Anh được tiếng Việt được vì nó cũng khá là đơn giản Rồi mình cứ hướng dẫn bằng cái bản tiếng Việt đi Thì ở đây mọi người vẫn khai báo một cái Mọi người vẫn khai báo một cái khổ ván làm việc như mọi ngày Vẫn là 1m22 x 244 Và độ dài là 17 Thì cái độ dài này mọi người sẽ phải lưu ý này Lát nữa mình làm dao Nếu như mọi người khai báo ván là 17 Thì mọi người làm dao cắt thì mọi người sẽ để nó độ sâu cắt là 18 Thì nó sẽ xuống một ly còn nếu như ở đây mọi người khai báo độ dài là một thì mọi người làm giao cắt thì mọi người khai báo là là hai đó nên cái độ dài là nó, nó sẽ à, cần phải quan tâm một chút ok vậy ấn vào đồng ý này thì mọi người có một cái khổ làm việc như mọi ngày thì ở đây mọi người sẽ phải vẽ cho mình một cái hình chữ nhật một cái hình chữ nhật để nó bằng đúng cái độ rộng của cái khổ ván này hoặc là mọi người có thể vẽ nó lớn hơn một chút không sao ở đây nha mình sẽ kích vào cái ô vẽ hình chữ nhật ở đây đó, thì có mấy cái thông số mọi người quan tâm bình thường là mọi người nó sẽ nằm ở đây cái chấm ấy nó nằm ở đây bây giờ mình chọn cái chấm đấy nó về cái góc này có nghĩa là mình bảo cái tấm à, bảo cái hình chữ nhật là à mày bắt đầu từ cái góc này của ta đúng không x y có nghĩa là um, là cái điểm xuất phát của nó ấy đấy, cái điểm góc này nó sẽ nằm ở x không y không ví dụ mình để là không à, để là không đó, thì nó sẽ nằm chung vào cái góc này đúng không thì nó sẽ nằm chung với cái góc này nhưng mà ở đây mình muốn nó thụt lại khoảng tầm 5 ly để mình đảm bảo là cái dao của mình nó chạy nó vét hết cái độ này cái cái viên của cái tấm lót đấy thì mình sẽ để nó thụt lại là gì à, khoảng tầm 5 ly như thế này y à, cũng là trừ âm 5 đó, như thế này ở đây độ rộng của nó đấy, độ rộng của nó bình thường mọi người là 1 2 20 như thế này đúng không thì bây giờ à, mình sẽ vẽ nó lớn hơn một chút là 1 2 30 đó, cái tấm của mình nó lớn hơn một chút như thế này và tương tự như vậy à, 2 4 40 như thế này hoặc mình sẽ để là 2 m 45 đó xong mình nói mất thực hiện <cười> thì lúc này nó sẽ tạo được một cái hình à, nó tạo được một cái hình chữ nhật đó, nó sẽ nằm uh, lớn hơn cái tầm ván một chút đó, thì bây giờ mọi người sẽ bấm chuột vào cái đường viên này thì mọi người thấy nó nó chọn màu hồng lên chưa thì bây giờ mọi người sẽ tạo cho mình một cái dao tạo một cái dao để nó uh, hoạt động trong cái khu vực màu hồng này Đấy, trong cái khu vực nét đứt màu hồng này, này thì ở đây mình sẽ bật cái phần lập trình dao lên ở đây mình chọn một lệnh hạ nền đầu tiên là mình uh, nhập vào đây là cái chiều số 18 18 có nghĩa là lấy 17 trừ đi 18 thì nó sẽ âm 1 có nghĩa là nó sẽ bào xuống cái mặt bàn là một ly ở đây mình sẽ mặc định làm con dao tế một bây giờ mình sẽ phải chỉnh sửa nó sang con khác một có thể mọi người có thể ấn phần lựa chọn cũng được hoặc là mọi người ấn vào phần chỉnh sửa cũng được đó ấn vào phần, mình hay ấn vào phần chỉnh sửa để mình sửa trực tiếp con dao ấy luôn ví dụ đây mình sẽ lưu con này con T4 đó, đường kính của nó là 30 đó, đường kính của nó là 30 như này thì mọi người sẽ phải khai báo cái này là 30 đó, thì có một cái phần bước qua này là cái cái thông số này nha, nó sẽ lấy cái số này đây là phần trăm lấy 95 có nghĩa là 95 phần trăm nhân với cả 30 thì nó sẽ ra 28,5 có nghĩa là một bước ra của nó nó sẽ đi là 2,8 2,85 mm thì nó sẽ đảm bảo là nó sẽ vét hết những cái viên thì nó không để lại cái cái cái, cái đường lai mà giữa hai cái bước ra vậy đó đây, ok và cái fit rate nhé đối với cái file bao nên này thì mình nên cho cái fit rate nó sẽ nghĩa là um, cái fit rate nó sẽ quyết định là cái tốc độ bào nhanh hay chậm ở đây thì uh, với cái dao 30 mà độ sâu xuống khoảng một đi thì mình để fit rate nó tận 12 000 đi đó bào thì nó sẽ tương đối là nhanh à, tiếp theo nữa là cái phần xuống trục z này thì mọi người chẳng quan tâm lắm mọi người để mấy nghìn cũng được vì cái này nó chỉ xuống z có một lần mà với cả cái tốc độ hạ trục z này nó không quyết định quá nhiều cái thời gian gia công mà cái fit rate này nó sẽ quyết định nhiều vào thời gian là không 12.000 mọi người nhớ cho là mm trên min nhé có nghĩa là min là, min là phút ấy. thì 12.000 mm tương đương với 12m tức là trong vòng một phút nó sẽ chạy được cái khoảng cách là 12m đấy là tốc độ của motor thì mọi người để 18.000 độ sâu cắt cái này thì mọi người không quan tâm mọi người không quan tâm lắm mọi người cứ để nó lớn hơn 18 là được 
Đây, cái 18 này, này được. Đó, nếu mọi người để nó nhỏ hơn 18 thì nó lại thành hai lần cắt như thế là hai lần xuống giao như thế là sai. Đấy, mọi người để độ sâu cắt thì mọi người để mặc định khoảng tầm 20. Đấy, ấn vào đồng ý. Chỉ ở đây nó có cái phần kiểu chạy giao. Nếu như mà à, nếu như mọi người bấm vào cái phần offset này, mặc định nó nằm phần offset thì con dao của mình nó sẽ chạy xoáy 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 từ trong ra ngoài hoặc là xoáy từ ngoài vào trong. Đó. <cười> thì ở đây mình sẽ chuyển qua cái phần à, à, raster phần raster nó sẽ chạy kiểu dịch rắc và sau đấy nó chạy một viên chữ nhật xung quanh đó, mình sẽ bấm vào đây nhấn tính toán này đấy, nó sẽ cảnh báo mình là à, cắt xuống tấm lót đấy mình nhấn đồng ý trên đây là cái đường chạy ra nó sẽ chạy theo kiểu dịch rắc dịch rắc dịch rắc và nó chạy vét một đường xung quanh như thế là mọi người đã tạo được cái file bao đen rồi bây giờ mọi trần lưu nó thành file chạy thôi mình ấn một cái uh, tạo tệp vượt anh cnc này đó, sau đó mình sẽ chọn một cái post máy Đấy, đây mình có khá nhiều post mình chọn cái post của nhà mình đi đó sẽ mình ấn xếp tuần phát mọi người uh, lưu ra màn hình nhé mình đặt tên là gì phải bao nền 1 cm à 1 mm đó như thế này thế sau đấy là mọi người sẽ thu được một cái phai bao nền ở đây phai bao nền 1 mm này. mở lên là như thế này mọi người xem thử nó chạy như thế nào nhé em kéo từ này đó, nó sẽ chạy ra quá chạy và cuối cùng nó sẽ chạy vét một đường xung quanh Nè, chạy vét một đường xung quanh đó. đó vậy là xong rồi thank you cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video hy vọng là cái video này nó sẽ giúp mọi người không phải đi xin phải bao nền nữa